。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。在这个世界上，没有人能够活成一座孤岛，生活要有星辰大海和远方的诗意浪漫。也需要柴米油盐酱醋茶的烟火气息，人总是需要告别过去，放弃一些东西，才可以走向未来；也需要重新身处新的环境，去看更广阔的世界，然后更了解自己。偶尔与人结伴同行，多数独自前往，在与人交往中，你总会发现很多不可思议的事情。今天叶安将和大家分享的题目是。三十条最黑暗的人性潜规则。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。前段时间上班前照常打开网页浏览，看到这样一条新闻：一员工因私下调侃公司领导被开除。原因是该公司员工因长期加班不满，在私下微信群调侃，不料群里一成员将聊天记录一股脑转给老板，导致该员工被开除。我看到这儿，忍不住感叹：成年人的聊天潜规则真的太多了。不管上班族或是学生党，如果不懂得这些潜规则，那便很容易踩雷，不仅会吃大亏，严重的还可能丢失工作。学业不顺，而这些潜规则看不见摸不着，更鲜少有人来告诉你如何规避、如何处理，只能依靠自己不断踩雷、总结摸索，才能逐渐明白这其中的规矩。但这都需要花费大量的时间和精力。于是今天我就总结了三十条成年人世界中必须懂的潜规则，帮大家快速排雷。让大家在职场和生活中都少走弯路，快速成为不被潜规则坑害的聊天高手。一、小心突如其来的问候。平时无太多交集的人，没事不会想到你，一想到你准有事儿，比如要结婚了，手头急了，或者要你背锅。二、不要在办公室讨论某个人的品行或脏事，你永远猜不到。出卖你的人会是谁，也猜不到谁是对方的耳朵。三，玩笑话谨慎说。你说的是玩笑话还是暗讽，取决于听的一方。如果说者无意，听者有心，就会出现很多误会。四，无意中的玩笑很可能是真实想法的裸露。就像女友说：“你那么穷又不好看，要是别的女生，早就分手跑了。”虽是开玩笑，但仔细想想，的确可能是事实。五，和刚认识的朋友交浅不言深，熟人都会背叛，更何况不熟。相处中保留一定的神秘感，就是保护自己。我刚毕业那会儿，在公司里认识了一位新同事，看他挺自来熟的，一不小心就把自己的业绩秘诀告诉他，结果不久之后，他盗用了我的方法。在领导面前耀武扬威，我为此两眼泪汪汪。六，夸奖选择听，批评认真听。那些只夸你的话，听听就好。真正让你成长的，往往是那些批评你且有道理的良言。从中汲取教训，比一时的骄傲可靠多了。七，别人对你发脾气，不要硬碰硬，让他先发泄情绪。等他冷静下来了，会自然地感受到愧疚。如果过后他还是无理取闹、变本加厉，你再反抗他不迟。八，能用文字电话解决的事情，最好不要用语音。一是语音极不方便，翻译还可能不准确；二是容易引起反感，耽误事情。方便自己的同时，多考虑对方，你的人缘才会越来越好。九。如果与素不相识的人交流感到紧张，可以用手指敲打大腿或桌面，放松心情；也可以在手机上快速双击屏幕，释放压力。十、攀比心理人人有，那些表面希望你过得好的人，心底其实不希望
，你比他过得好。比如 ，A， 我最近又买了一套房。B， 恭喜你啊，毕业不到一年就买新房子了，厉害。A， 哪有哪有，还是得向你学习，连女儿都这么大了。B， 心里，你可以在公布一个好消息后说说不好的地方，让对方心里平衡。比如你搬了家，可以说。又得想办法还款了，升了职，又得被领导针对了。十一，朋友愿意听，不代表喜欢听。当有人开始敷衍你的抱怨时，说明你要停止了。朋友愿意听，不代表喜欢听。如果把朋友比作垃圾桶，把你的抱怨比作垃圾，等垃圾桶装满，一定会溢出来。十二，少用反问语气。A， 你好。打扰一下，请问这条路怎么走 ？B， 这条路都不会走，你这么多年的车白开了。A， 是从右转吗 ？B， 不是右转，你眼瞎，试试不就知道了？如果你是 A， 听到 B 的这些话，心里肯定不是滋味，脾气不好的，甚至当场发飙。这种反问式语气在交流中，伤情又伤心，少用为好。十三。有一种无声的拒绝叫拖延。如果你向别人发出请求，迟迟得不到回应，那就别往下问了。因为在成年人的世界里，有一种无声的拒绝叫拖延，就像犹豫不决、时间延后这些表现，就是变相拒绝你。十四，成年人的借口就是不想。比如在微信聊天中，如果对方一直回复“是的”“对”“嗯嗯”“哦哦”。说明他对你的话题不感兴趣。如果你回了很多句，他却只回要洗澡或者去干嘛，你就自觉点结束聊天。有时候回复只是一种礼貌。十五，真诚就要坚定。想送人回家，就不要说“我送你回家吧”。想帮人，就不要说“我帮你吧”。试试去掉“八”字，会让你更有诚意。十六。说话做事留下台阶，为他人着想也是为自己留一条后路。十七，不借一千块也别借一百块。有人找你借钱，拒绝了一千块，别忘了拒绝一百块。大钱你不爱借，说明他人不靠谱；小钱都要向你借，说明他已经无路可走，亲戚朋友都不愿借他了。除非真的是有借有还的铁哥们儿。十八，对人好。但不要对人太好，对外表示你是好人，但不是一个老好人。恩威并施才是保持距离的最好方式。十九，别强行用自己的价值观绑架别人。你可以不喜欢周杰伦，但你不能说喜欢周杰伦的人都是坏蛋。你可以讨厌香菜，但你不能看见吃香菜的人就打。每个人的爱好都不同，要学会尊重。二十。不接陌生卡片，遇到陌生人的小卡片不要接，他很可能会让你陷入某种交易，比如诈骗。二十一，别因小便宜而消耗你的人脉，比如频繁群发砍价和投票链接，特别是平时很少聊天的朋友，如果换作是要你天天砍，自己都会觉得烦。二十二，去别人家做客，带点东西，不管礼物大小，关系怎样。去别人家那里做客，最好带点东西，哪怕一袋苹果、一箱牛奶，都能让人感到舒适。二十三，帮助品德好的人是性价比最高的投资。礼尚往来在大多数时候都适用。你帮助了别人，别人心里就会产生亏欠感，等你需要的时候，他就会想办法帮回你。二十四，无论东西多小，都要记得还。别人嘴上不说。心里可记着呢。二十五，再好的朋友，且千万别替他做决定，最多只是提一下建议，给他客观实际的参考。至于他采不采纳，都与你无关。但假如你帮他下了决定，不出事还好，一出事都要怪在你头上。别说你们关系有多铁，翻脸只需一件事。二十六，请吃一次五百块，不如请吃五十块。请吃一次五百块的大餐，有时不如多请几次五十块的饭。多频次的出现
比单次出现的印象更深，快速拉近你们的关系。二十七，做人最好低调，做事可以高调，不要因隐藏实力而埋没自己，也不要因过度骄傲败露自己。平时没事可以多做提升自己的事，不出场时低调谦虚，该你出场时一鸣惊人。二十八，珍惜主动帮你的朋友。在你危难时刻，愿意主动帮你的朋友，值得好好珍惜。比如急用时刻的一次借钱，关键时刻的一个举动，或者伤心时陪你的感同身受。二十九，想想如何善待父母，有空研究怎么和陌生人相处，不如想想如何善待父母。你有了足够多的精力，就会明白，爸妈全盘托出，把最好的爱都给了你。而你给他们的爱，甚至不及一个刚认识的陌生人。三十，再多的潜规则也不及你的坦荡做人。世界上有无数潜规则，但再多的潜规则也不及你的坦荡做人问心无愧。真诚待人四个字，就比得上任何一种相处方式。愿你所遇之人皆为良善，与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。万事万物中存在着他自己的规则，有时候搞了破坏，便让人跌入万丈深渊。凡事有度，才能摆正倾斜的天平。做人做到恰如其分，是人生的最高境界；做事做到恰到好处，是人生的最大学问。今天叶安将和大家分享的题目是：往后余生，学王阳明做人做事。在开始今天的节目之前。希望大家能点击订阅和小铃铛，你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。跟王阳明学做人做事，首先要守好五个度，方能把握好人生大方向。这就是胸怀有宽度，办事有力度，读书有厚度，眼界有高度，说话要适度。胸怀有宽度。佛家喜欢论境界，按照儒家的说法叫胸刺。王阳明讲，做人应当胸刺悠然。王阳明是个性情中人，平生主张尽性而为。在他看来，一切本该顺其自然，太过纠结在意，反倒成了内心的障碍。王阳明说：“过去未来事，思之何意？徒放心耳。过去事放不下，未来事想不通，胸刺渐窄。”人也就走进了死胡同，是为住相。懂得享受当下生活的人，对于过去的得失不做无谓的计较。我记得看过一位读者的留言，让我印象特别深刻，是这样说的：心仪的鞋子断码了，就去旁边的店再挑一挑，买件漂亮的大衣也很好。常去吃的那家面馆停业了，就去别家吃一碗好吃的粉。喜欢的人离开了。就认真上课，好好工作，赚更多的钱。有无数种方式让自己开心，也有无数条大路通向未来。人总会成长，曾经沉迷的东西也会慢慢沦为可有可无的消遣。没有什么是不可替代的，向前走，一切都还有可能。是啊。
。人生有得有失，但看清不如看清。人心总要学会舍得和放下。一段路走了很久，依然看不到方向，心里满是疲惫，那不如就换个方向，散散心。陌生的风景又何尝不是一种惊喜？一些人认识很久，依然感受不到真诚。那就果断离开，时间有限，真心难得，有那么三五个知心好友，有一个以心交心的爱人就足够了。一些事想了很久，依然觉得很困惑，那就别一直纠缠于他。你得明白，一生要遇见的事情太多了，不必每一桩每一件都放在心上，更没必要把太多人请进你的生命里。对于未来尚未发生的事情。也不做其人忧天的担心，他们胸怀宽阔，内心清明，所以他们是快乐的。庄子云：“虚室生白，吉祥直指。”空的房间才显得敞亮，吉祥的事情才能容纳进来。人的胸怀也是这样。王阳明说：“草有妨碍，礼义一去，去之而已。偶未既去，亦不累心。”只有拔除胸中的杂草，去除那些无谓的烦忧。才能长保安宁祥和，办事有力度。王阳明是心学宗主，却也是一位实干家。在他看来，任何成就都不是凭空想来的。要想取得一番大成就，必得先下一番苦功夫。如果做得不够好，一定是功夫下的还不够深。只要功夫深，把该做的事都做好了，一切便会不求自来。王阳明自己饱读诗书。却不满足于纸上谈兵，一有机会就实践自己的兵法功夫。他曾以钦差的身份奉旨督造一项工程，王阳明以兵法统御之方，对工程队实行军事化管理。他组织民工演练八阵图，让民工劳逸结合，按时作息。对待手下的管理人员，也以兵法约束和指挥。在他的领导下，工程队的效率远胜平常。等到工程队建设完毕，他对兵法的领悟也更深了。王阳明说：“人需在世上磨，方立得住，方能静一定，动一定。”在他看来，说话有说话的功夫，办事有办事的功夫，这些都得在世上磨练。功夫下得越深，根基也就扎得越稳。读书有厚度，王阳明认为，读书是为了积累人生的厚度。有些人脑袋空空，腹内草莽，无法在世间做出丝毫贡献，对于自己的人生也全无益处。庄子曰：“水之积也不厚，则其负大周也无力；风之积也不够，则其负大意也无力。”凡有大志向的人，必定注意累积自己读书的厚度。从书本中汲取的知识越厚重，遇到困难解决的办法也会多一些。王阳明说：“书一定要多读，但不强求全部记住。多读经典，不仅是为了开启智慧，更是为了在反复思索中存养本心。”英国哲人培根说：“读史使人明智，读诗使人聪慧，哲理使人深刻，道德使人有修养，逻辑使人善变。每读一种书，便能收获一种的好处。”有了知识的托举，人生便如顺水行舟，意下生风。眼界有高度，人的眼界决定了起点。不管做事还是做人，都应往更高更远处看。王阳明十三岁时就向四叔先生发问：“什么是天下第一等事？”老师回答他：“读书考状元，便是天下第一等事。”的确，对于当时的读书人来说，参加科考、金榜题名。便是眼前最要紧的事了。王阳明却不以为然地说：“考状元不算什么，读书做圣贤才是天下第一等事。”唐太宗曾说：“取法于上，仅德为中；取法于中，故为其下；取法于下，则无所得矣。”意思是说，想要做到的是一流，最后所能做到的不过是中流；想要做到的是中流，最后所能做到的。不过是末流，想要做到的是末流，最后可能什么都做不到。要有高于寻常的眼界，才能不断提升自己的境界。
，说话要适度。中国人讲究出言有尺，说话有度，其实就是一种恰到好处的分寸感。言语多寡不能定高下，而一旦越界，却势必伤人害己。情景喜剧《宋飞正传》里有个人物叫乔治，有一次乔治去参加了一个社区养老院的志愿者活动。他所帮助的老人已经86岁，伴侣去世，自己孤零零一个人生活在养老院，但每天却过得异常快乐。乔治在目睹这个事实后感到很困惑，他不明白，一个人都这样了，怎么还能这么快乐呢？于是他不停追问老人：“你害怕吗？你知道自己活不了几年了吧？你离死亡这么近，怎么能不害怕呢？你一定心里很痛苦吧？”最后，老人忍无可忍，非常愤怒地说了个字：“滚！”老人为什么这样做？原因很明显，因为乔治层层逼问的过程，就是在一刀一刀划开老人不想被人看到的伤口。真正有道德的人，并不会这么做。王阳明说：“大凡朋友，虚简归止摘处少，秀耶将劝亦多。”方式，与朋友对话，不宜当面指责对方的过失。可以选择委婉的表达，才是更容易被接纳的做法。古人说：“知人不必言尽，言尽则无有；责人不必苛尽，苛尽则重远。”把握说话的分寸，守好言语的边界，既是对别人的尊重，也是对自己的保护。与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触。希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。加互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中变得更好。不倚老卖老，相对年轻人，我们有更加丰富的人生经验，更炫彩的人情世故，但并不代表作为老年人可以为所欲为。近年来，关于老年人倚老卖老的恶劣行径层出不穷。4月14号，一辆公交车上又发生了一起乘客与乘客之间的矛盾。70岁老大爷要求年轻女孩让座，姑娘因为身体不舒服拒绝让座，由此发生口角。更过分的是，大爷索性坐在了姑娘的大腿上，还动手殴打女孩。让座位是良心本分，但不是强制。每个人都有头疼脑热的时候，做人还是不要太自私。人过五十，我们更要清楚一点：年龄和阅历是资本，但不是倚老卖老的借口。不为儿女操心。老话说得好：“儿孙自有儿孙福，莫为儿女做牛马。”人过五十，我们也老了。儿女们都大了，他们也有自己的生活，也有自己的小家庭。作为父母，我们更要学会放手，不要时时刻刻黏在儿女身边。到了这个年龄，无非就是希望有一个健康的好身体，有一个知心陪伴的人。所以啊，不要为了儿女操碎了心
，有时间跑跑步、下下棋、种种花、喝喝茶，过自己想过的小日子。人过五十，我们更要明白一点：人过五十，身边最亲的不是儿女，不是金钱，不是权利，而是身体和老伴儿。不固步自封，《汉书》有云：“少而好学，如日出之阳。”壮而好学，如日中之光；老而好学，如秉烛之明。人活一辈子，不得不做的两件事情就是呼吸和学习，可见学习的重要性。少壮不努力，老大徒伤悲。但是只要肯开始，一切都还不晚。虽然是到了老年之后，我们的记忆力和逻辑能力都会随之下降，学习向来并不是一件容易的事情。不管是在哪个年龄阶段，困难都是一样的。只要功夫深，铁杵磨成针。人过五十，你要随时随地都能保持一颗探索新奇事物心和不断学习的激情和热情，才不至于被社会淘汰。不争先，不逞强。古训云：“木秀于林，风必摧之。”无论是谁，要想能够在这个社会上立足，首先要学会低头，暂避锋芒。都说五十而知天命。到了这个年纪，更要学会谦虚低头，不逞强，方是为人之道。到了这个年龄，更要懂得与世无争，知足常乐才是快乐的法门。属于自己的东西，谁都拿不走；不属于自己的东西，到底还是留不住。所有的一切都是顺其自然。英国诗人兰德在《生与死》中写道：“我不和谁争，和谁争我都不屑。”人过五十。愿你有闲看庭前花开花落的与世无争，更有不怯懦、不怯斗的底气和傲骨。不要随意付出真心。人际交往中有一条铁律：你怎么待我，我就怎么待你。但是经历了风风雨雨之后，看透了身边太多虚伪的人，你会明白一个道理：真心真情是最不值钱，套路永远比真情重要。无论在工作中还是在生活中，我们总会遇到两面三刀的人。你拿真心待人，他却在背后捅你刀子。因为最信任的人，往往能知道你的痛点在哪里。所以做人还是不要太傻太天真。人过五十，你要明白，你的真心只给在乎你的人，你的实意只给心里有你的人。不要盲目的付出，不要随随便便就对别人太好，不乱发脾气。人过五十，更要明白一个道理：学会控制脾气才是最难的修行。生气发脾气的害处，我们都知道：一伤身体，二伤感情。生气是拿别人的错误来惩罚自己，何必呢？退一步，海阔天空；忍一时，风平浪静。牢骚太多，防肠断；风物长宜，放眼亮。该忘掉时就忘掉，该放下的就放下。不要因为一些无所谓的人或者事情，让自己伤心难过。毕竟这个时候，除了身体是自己的，其余都是无用的。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。